안녕하세요. 이야기가 있는 식탁입니다. 오늘은 엄마에게 열무김치를 배워보려고 합니다. 열무는 손질한 후에 깨끗한 물에서 두세 번 씻어줍니다. 이때 주의해야 할 점은 깨끗이 씻는다고 너무 문지를 경우에는 흉내가 날수 있습니다. 애기 다르듯이 살살 조심스럽게 씻어줍니다. 깨끗이 씻은 열무는 굵은 소금을 뿌려서 절여줍니다. 절이는 시간은 약 1시간 정도 절여주시면 됩니다. 오늘은 저희 엄마가 영상에 나오고 있습니다. 절여지는 동안 열무김치에 들어갈 양념장과 재료 손질을 해볼게요. 먼저 물한 컵에 찹쌀가루 2스푼을 넣고 잘 풀어줍니다. 그리고 물두 컵이 들어있는 냄비에 이 아이를 쏟아주고 다시 풀어주세요. 홍고추 5개를 믹서기에 굵직하게 갈아줍니다. 고추가 들어가면 더욱 시원한 맛을 준다고 하네요. 치킨 찹쌀풀에 다진 홍고추를 넣어줄게요. 그리고 멸치 액젓도 넣어줍니다. 고춧가루는 한 컵이 들어가요. 지금 사용하는 컵은 반컵짜리라 두번 사용하고 있습니다. 다진 생강도 한 큰술을 넣어줄게요. 그리고 다진 마늘은 네 큰술을 넣어줍니다. 설탕도 6분의 1컵이 들어가요. 그리고 매실청은 두 큰술이 들어갑니다. 굵은 소금도 두 큰술 넣어줄게요. 이제 잘 섞어주면 양념장은 완성입니다. 벌써 1시간 정도 지났습니다. 잘 절궈진 열무는 다시 깨끗한 물에 헹궈줍니다. 아, 김치 담그는 일이 보통 일이 아니네요. 물기는 탈탈 털어줍니다. 잘 절거진 열무에 이제 양념장을 넣고 버무려 볼게요. 손질한 쪽파 두 줌도 넣어줍니다. 만들어둔 양념장이 딱 알맞게 다 사용이 되었어요. 이때 버무릴 때에도 너무 세게 문지르지 마시고 살살살살 버무려 주셔야 하세요. 그래야 핏내 없이 아삭한 열무김치를 맛보실 수 있으세요. 다 완성되었습니다. 이제 이틀 정도 서늘한 곳에서 숙성을 시켜줄 거예요. 쓰고 남은 쪽파는 뿌리가 남아있어서 다시 밭에다 심어줄게요. 어머나 지렁이가 나왔습니다. 지렁이가 있다는 뜻은 좋은 흙이라는 뜻이에요. 그래도 지렁이가 나올 때마다 움찔움찔합니다. 어머나 또 나왔어요. 하든 흙에 손질한 팔을 올리고 다시 흙을 덮어줄게요. 이렇게 하면은 신선한 쪽파를 계속해서 맛볼 수 있습니다. 이틀이 지난 열무김치를 한번 보도록 할게요. 음 너무 맛있게 잘 익었습니다. 열무김치와 너무너무나도 잘 어울리는 콩국수를 해보려고 해요. 저는 미리 어젯밤에 콩을 불려놨어요. 깨끗이 다시 씻은 후에 냄비에 붓고요. 그리고 콩이 익을 때까지 삶아주면 됩니다. 콩국수를 할 때에는 보통 백태, 메주콩이라고들 하죠. 이 아이를 많이 사용하는데 전 검정콩을 이용해 볼게요. 콩 삶는 것을 어려워하시는 분들 혹시 계신가요? 그러시다면 검정콩으로 해보시는 것을 추천드릴게요. 콩은 오래 삶으면 메주 냄새가 나기도 하지만 덜 삶으면 또콩 비린내가 나기도 하잖아요. 그런 면에서 검정콩은 실패할 확률이 적습니다. 물은 대기를 박아면서 넣어주시면 되세요. 
저는 잣을 넣어서 좀더 고소한 맛을 추가해 볼게요. 없으시다면 생략하셔도 됩니다. 두병 정도가 나옵니다. 냉장고에서 2-3일간 보관이 가능합니다. 두유 대용으로 마셔주셔도 좋아요. 두부면이 궁금해서 한번 사봤습니다. 두부면은 물에다가 헹구기만 하면 되더라고요 칼로리가 낮아 다이어트 하시는 분들한테 좋을 것 같습니다. 콩국물을 부어줄게요. 그리고 콩이 부족한 비타민C 를 보충하기 위해 오이와 방울토마토를 곁들였습니다. 여기에 열무김치가 빠질 수 없겠죠. 자 완성되었습니다. 콩국물이 고소합니다. 취향에 따라 설탕 또는 소금을 뿌려서 드시면 됩니다. 저는 소금을 뿌려 먹을게요. 처음 먹어보는 두부면은 콩국수랑 너무나도 잘 어울렸습니다. 여기에 콩국수에 조금 열무김치가 빠질 수 없겠죠. 좋은 일만 가득하시길 바라겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.